Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Ce matin, donc, on parle de euh, d'ulcère gas, euh, gastrique, hein, donc l'ulcère gastrique euh, aussi appelé euh, gastro du adénal, hein, donc euh, qui est euh, une plaie qui se forme euh, sur la paroi interne de l'estomac ou du euh, duo des nums. Donc, euh, il se manifeste typiquement par une douleur au niveau de euh, l'épigastre. Donc là, le, notre médecin, euh, docteur Akwe Marie, qui est avec nous ce matin, donc, va nous en parler. Donc, euh, s'il se situe dans l'estomac et euh, qui, est qui se norme l'ulcère duodénal lorsque il forme une duodénome, donc euh, ça sort, ce sont, ce sont en quelque sorte des plaies en forme de érosion qui pénètrent profondément dans la paroi du tube digestif pouvant être compliqué d'hémorragie, de perforation ou encore de cancer, cette ulcère résulte d'un déséquilibre entre la sécrétion acide de l'estomac qui est censé intervenir dans la digestion et les mécanismes de défense qui normalement sont là pour annuler l'effet acide de l'estomac. Donc ce matin, comme je vous le disais, hein, nous avons avec nous Dr Fessal, bonjour. Bonjour. Donc, et euh, Dr Akwe Marie, hein, qui est médecin généraliste, qui va nous parler de ces signes, de ces causes et comment, euh, on, comment se manifeste hein, l'ulcère hein, dans, dans l'estomac. Et en seconde partie de l'émission, nous répondrons à vos questions. Hein, donc vous nous avez envoyé sur notre numéro WhatsApp 79 84 27 52. Donc voilà, c'est toutes les semaines, hein, vous avez les sujets à l'avance. Donc postez sur notre page Facebook, hein, donc vous pouvez nous envoyer des questions. On y répond dans l'émission qui suit. Bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous Très bien et vous Oui, merci d'être avec nous ce matin. Donc voilà, on parle d'ulcère euh, gastrique. Hein, donc euh, on connaît, il euh, y a des différentes formes, diverses complications. Donc que vous allez nous détailler dans l'émission. Donc qu'est-ce que c'est exactement l'ulcère Merci. Euh, pour commencer, je dirais que l'ulcère gastrique, c'est une perte de substance de la paroi gastrique lorsque ça concerne l'estomac. Le, et on parle d'une perte de la substance lorsque duodénale concerne le duodénome. Donc c'est une perte de substance de la paroi gastrique ou duodénale, en fonction de la localisation. Duodénale, c'est quoi exactement C'est-à-dire la lésion siège au niveau du duodénome. Après ouais. l'estomac, il y a euh, le début de l'intestin qui commence par le mmh. duodénome. Donc c'est cette partie-là. Lorsque c'est cette partie-là qui est atteinte, c'est comme on le voit sur, euh, sur l'image. Hein. Justement. Oui, là, donc là, c'est le premier segment de l'intestin. Mm -hmm. Comme elle a dit, c'est ce qui est ce qui est appelé le dieu de nom. Donc lorsqu'il arrivait que cette perte de substance décrite par le docteur Akoué atteint le dieu de nom, on parle d'ulcère dieu de nom. Mais au cas où ça atteint peut-être et l'estomac et le dieu de nom, c'est dans ce cas qu'on parle d'ulcère gastro dieu de nom. Ok, donc ça fait les deux. Les ça, deux, les, les deux, deux combinés ensemble. Et qu'est-ce qui provoque ça euh, généralement, les ulcères sont provoqués par les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire les aspirines, les médicaments gastrotoxiques. Il oui. euh, y a également une bactérie très importante, l'hélicobacter pylori. Mais ça, c'est les médicaments qu'on nous prescrit Non, c'est un germe, une bactérie, ah. qui a la cause de l'ulcère gastrique, souvent dans les 85% des cas. Oui. Il est à la base de, du début de la provocation, même des complications de l'ulcère gastrique. Ouais. D'accord. Docteur Fissal, mais c'est-à-dire euh, ça, ça peut arriver comme ça Oui, c'est une infection. L'ulcère, de toute façon, le commun des mortels appelle ça une plaie, une plaie que j'ai dans plaie, le ventre. Une plaie, c'est ça. Voilà, donc cette plaie n'est pas liée qu'au déséquilibre de l'acidité gastrique. Voilà, elle n'est pas que liée également aux anti-inflammatoires stéroïdiens. Il peut s'agir d'une infection au germe que le mm, mm, docteur mm, a appelé et l'hélicobactère pylori. Voilà. Donc à partir du moment, parce qu'on entend souvent parler de ça, j'ai une plaie dans le ventre, oui, oui. Euh, habille, habille, voilà. habille et tout. Voilà, Donc c'est ça. ça. Voilà. Voilà. Cette infection est due à ce germe qu'on appelle souvent l'hélicobactère pylori. C'est une bactérie. Est-ce que c'est dangereux pour l'estomac, ça, docteur Bien sûr, d'habitude, il y a l'hélicobactère qu'on contracte dès l'enfance, qui reste là, parce que c'est un, une bactérie qui est résistante et qui, reste, qui se plaît en milieu acide. Et comme l'estomac, c'est un milieu adéquat pour son mmh. développement, il est à l'aise là-bas. Et une fois qu'il y a le, la bactérie, c'est-à-dire ça entraîne des phénomènes inflammatoires qui fragilisent la paroi gastrique. Donc, une fois qu'on parle de fragilisation de la paroi gastrique, c'est qu'il y a une diminution de la protection gastrique. Oui. Donc, c'est un milieu adéquat maintenant pour faire développer l'ulcère gastrique. Mais, mais ça, euh, par exemple, quand vous dites que ça, ça se plaît en milieu acide, c'est aussi par rapport à ce qu'on mange 
ça se contracte partout. C'est une bactérie qui est orofécale, c'est-à-dire euh, les mains sales, les nourritures qui sont peut-être souillées. Mm -hmm. C'est donc ça, on contracte ça dès l'enfance. Là. La viande pas euh, mal conservée. Mal cuite, euh, euh, oui. Oui. Donc tout ça, c'est en gros, c'est les mouches peuvent aussi. Euh, C'est-à-dire, les mouches, on dit souvent que quand ça se pose sur une nourriture, bon, ça dégage aussi des des, euh, des vers. Donc est-ce que ça aussi c'est bon Enfin, c'est pas bon pour la, la santé. Les mouches véhiculent plein, plein, plein de germes. <rire> Et les bactéries se trouvent partout. Partout. Ouais. Ah mon dieu. Oui, mais après, au moins que les gens sachent réellement euh, comment faire et comment, euh, comment faire attention, justement. Oui, bien sûr. Comment... Les, les mouches n'ont jamais été une bonne chose pour les Ah, du tout. Du tout. Euh... Et comment on <rire> ressent ces signes Le ulcère gastrique. Oui. Eh bien, le ulcère se manifeste pas en syndrome typique. C'est-à-dire, il y a la forme typique et la forme atypique. Et typiquement, on a une douleur à l'épigastre en haut du ventre. Euh, à, cette douleur est à type de crampes ou de brûlure, des fois. Euh, c'est une douleur, euh, des fois, qui se traduit par une faim, une sensation de faim douloureuse. Mm -hmm. Et euh, cette douleur n'irradie pas. Elle est sur place et elle est rythmée par l'alimentation. Oui. C'est-à-dire, elle est soulagée. Lorsque tu prends euh, un repas, ça se soulage. Ou bien tu prends un antiacide. Il y a des médicaments que... Chez les personnes qui ont des antécédents gastriques, là, ils savent que dès qu'ils ont le, la pâte, c'est sous forme de pâte, oui. c'est des antiacides. Dès qu'ils prennent ça, ça leur soulage de cette douleur. D'accord. Donc du coup, c'est euh, ces douleurs, docteur Fissal, mmh. vous en avez déjà eu des cas comme ça oui. Des patients qui sont arrivés avec des, euh, des crampes, euh, des, des crampes à l'estomac, hein, c'est ça C'est bien ça non. Les ulcères, ça, c est, c est, c est, ce sont des pathologies quand même un peu fréquentes. Donc vous voyez, la personne vient. Et puis souvent, docteur, c'est cette douleur est confondue peut-être à une douleur cardiaque. Bien sûr. Voilà, bien la sûr. personne te dit qu'elle a mal au, au cœur. Qu'elle soit ah, une douleur. Oui. Donc c'est plus les, les caractéristiques de la douleur. Les autres caractéristiques, autres que le siège, en fait, qui, qui vous oriente, qui vous dit, ben voilà, c'est possible que ce soit des ulcères, parce que quand vous examinez peut-être l'appareil cardiovasculaire de la personne, vous voyez que non, le cœur est bon, le cœur bat normalement, donc euh, voilà. Et, et maintenant, quand vous posez des questions, vous allez voir, voilà, peut-être elle n'a pas mangé tôt, donc euh, il, y avait une, il y a une faim douloureuse, ça se traduit comme une faim douloureuse, comme elle a dit, et puis bon, voilà, c'est voilà. Et quelles sont les complications, docteur Akoué euh, L'ulcère gastrique, notamment, peut se compliquer d'hémorragie. Oui, il arrive que lorsque, comme nous avons dit que c'est une plaie, si cette plaie se situe au niveau des vaisseaux, peut-être, oui. ça peut déclencher une hémorragie euh, qui se traduit par euh, la personne vomit du sang ou carrément, des fois, c'est asymptomatique, la personne fait plutôt des selles qui sont noirâtres, nauséabondes vraiment. Il euh, y a des petits saignements, des petits saignements. La personne va peut-être être... être euh, Anémie, c'est une anémie chronique. Euh, il y a également la perforation. Puisque c'est une plaie, ça creuse la paroi gastrique. Oui. Et arriver au niveau de la couche plus externe et que ça explose, c'est une perforation. Et c'est une complication de l'ulcère gastrique. Mm -hmm. Il peut arriver lorsque surtout l'ulcère là se situe au niveau du diodénum, comme c'est sous forme de tuyau. Oui. Lorsque l'ulcère est chronique, il peut arriver que ça se sténose. C'est-à-dire qu'il y a la lumière du, du diodénum là qui diminue, qui rétrécit. Oui. Donc c'est également une complication de l'ulcère gastrique. Donc en gros les hémorragies, la perforation, la sténose. Et puis même d'autres choses, cette perforation est susceptible de donner ce qu'on appelle même une péritonite. Bien donc, sûr, donc, bien donc, sûr, docteur. C'est quoi une péritonite Une péritonite, <rire> ah, péritonite c'est une euh, <coughs> inflammation, inflammation de, du péritoine. D'accord, le péritoine, euh, bon. Là, là, en dehors des intestins, oui. en dehors de l'estomac, le tube digestif, il y a une paroi, d'accord, une enveloppe qui les protège en fait. Donc, c'est cette enveloppe-là, on appelle souvent le péritoine. Donc, quand, 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 quand vous avez une ulcère qui se perfore, mm -hmm. c'est qu'il y a le contenu acide. Et le contenu acide, le contenu gastrique, tout ce que vous avez mélangé, le chimie stomacal et tout. Donc, ça sort. Ça sort Or, ça cette région est censée être indemne, elle est censée ouais. être propre. Donc, quand ça touche là, ça voudrait dire que du sale est venu chez le propre. Oui, donc, donc il y a une infection, dégâts, voilà. Hein. Il y a une inflammation qui, du péritone, en quelque sorte. Et est-ce que ça se guérit le, Ça se guérit Comme vous dites là qu'on peut l'avoir avant même. Donc est-ce que ça se guérit, ça, l'ulcère Oui, l'ulcère, le, le but du traitement, c'est plus... Comme c'est une plaie, le but du traitement, c'est de favoriser la cicatrisation de cette plaie-là. Oui. Et d'éviter que ça se reproduise, c'est-à-dire d'éviter les récidives. Donc c'est pour ça qu'on met les médicaments... Comme c'est une bactérie, on a dit, qui se plaît en milieu acide, il y a des médicaments qu'on appelle des inhibiteurs de la, 
de la pompe à protons, ça empêche, la, du moins ça diminue la production gastrique oui. de l'estomac. Donc une fois que le, la bactérie là ne se trouve plus dans son milieu, ça veut dire qu'elle devient faible. Et on met des, des antibiotiques mm -hmm. qui vont maintenant agir pour éliminer cette bactérie-là. Donc le traitement, c'est plus à viser d'éviter les récidives et de favoriser la cicatrisation de la plaie qui s'est développée au dépens de, de la paroi gastrique. Donc ça peut revenir à tout moment Bien sûr. Parce qu'il y a les facteurs qui déclenchent, oui. que la personne ne maîtrise pas, que la personne ne n'agit pas sur ces facteurs, bien sûr, que ça, se, ça revient. Et qu'est-ce qui est bon à manger pour éviter tout ça Dans Les aliments, par exemple bon, Côté aliments, il faut privilégier les, aliments, les fruits et les légumes qui sont souvent riches en vitamine A, oui. qui a un effet vraiment bénéfique sur les, les personnes souffrant d'un ulcère gastrique. Donc, euh, tout ce qui est acide genre, les vinaigres, les, les agrumes, le citron, les pamplemousses, tout cela n'est pas bon pour une personne souffrant d'un ulcère gastrique. Oui. Donc, les, les, tout ce qui est vitamine A, ça, c'est bon euh... Oui, les carottes, par exemple, oui. c'est riche en vitamine A. C'est bénéfique pour une personne souffrant de ulcère gastrique. Les carottes, on ne mange pas tous les jours. <rire> <rire> Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on revienne sur ces facteurs déclenchants, docteur. Ces facteurs déclenchants que vous avez dit peuvent, peuvent ne pas être maîtrisés par le patient. Impression. Donc, quels sont ces facteurs Parce qu'il faudrait quand même que les patients, les téléspectateurs, aient quand même une idée de ces facteurs afin de pouvoir les maîtriser. Bien sûr, il y a, nous avons dit que le, il y a un point qu'on n'a pas soulevé. Nous avons dit que l'ulcère, c'est un déséquilibre en fait mmh. entre les, les mécanismes protecteurs et les agressions. L'agression, là, c'est plus l'acide, le sucre gastrique mmh. que produit l'estomac lui-même. Mmh. C'est de l'acide chlorhydrique. Et maintenant, il y a le, les protecteurs, c'est la muqueuse même de, de l'estomac. Mmh. Et euh, lorsque nous avons le stress, par exemple, la personne est stressée, il y a une production excessive de, de cet acide-là. Et euh, notons qu'au niveau de l'estomac, lorsque il y a l'ulcère là-bas, c'est plus une altération des mécanismes protecteurs. C'est-à-dire, ce n'est pas une surproduction de l'acide gastrique, mais plutôt le mécanisme protecteur de cette paroi-là oui, qui est altéré. Donc, si la personne est stressée, si la personne prend peut-être des, des anti-inflammatoires, notamment de l'aspirine surtout, il y a euh, ça diminue les mécanismes qui protègent. Il y a quelque chose au niveau de, de la paroi, là, ce sont des enzymes qui favorisent la, la, la production de, du moins l'entretien de cette paroi-là qui protège le, le, le truc-là, l'estomac. Donc s'il y a ces facteurs-là qui sont inhibés, ça veut dire que ça déclenche l'ulcère sur la personne souffrant de l'ulcère gastrique. Donc le stress est vraiment un facteur sur ah, lequel oui. important, mm -hmm. sur lequel il faut agir aussi. Le stress. Hein. Mais oui. je pense qu'il il peut, il peut y avoir une, euh, la consommation des aliments acides. Hein, parce que si déjà il y a, il y a l'acidité gastrique, mais peut-être euh, euh, cette acidité est déjà là, mais après vous prenez encore des repas acides, surtout à jeun, je pense que cela peut également agresser la muqueuse. Bien Comme on l'avait dit tout à l'heure, le vinaigre, oui, il faut éviter d'en le... oui, euh, consommer. Le citron aussi, il faut éviter d'en consommer. Surtout bien à jeun, sûr. Je crois. Oui, surtout à jeun. Surtout à jeun. Et à surtout jeun. si ce n'est ce, ce, pas aussi sucré, mm. donc il faut vraiment éviter de le prendre, euh, de le prendre à jeun. Je, je, voilà un peu. Bon, mettre un peu de sucre quand même. <rire> <rire> Et puis, je pense que c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on vous place des anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène ou autres molécules, on vous demande de le prendre au milieu du repas. Du repas. Voilà. Comme ça, on est sûr que l'effet peut être tamisé, l'effet peut être réduit mm -mm -mm. Voilà, avec le repas que vous allez prendre. Donc, ne jamais prendre des anti-inflammatoires à jour. Euh, avant, oui, oui, avant, avant quoi que ce soit. Mais, mais ça, c'est par exemple, on parle souvent aussi de, de reflux. Hein? On parle souvent de, de reflux et tout. Est-ce que, est que ça, docteur Fessal, hein, cette question est pour vous, est-ce que ces reflux-là, c'est lié aussi à l'ulcère euh, Les reflux euh, ne sont pas liés à l'ulcère, mais les ulcères peuvent être liés au reflux. Donc, ça peut provoquer des. Euh... Je oui. En fait, les reflux, c est, c est, comme le nom, ce sont des reflux, ce sont des remontées acides que vous avez là, qui, vous a, qui quittent l'estomac, qui vous arrivent au niveau de l'œsophage, d'accord, du tube œsophagien. Donc, ces, ces reflux peuvent être également causés par plusieurs facteurs ou peuvent être déclenchés par plusieurs facteurs. Mmh. S'il arrivait que vous, euh, ayant des reflux permanemment, mmh, mmh. vous pourriez faire un ulcère. 
Parce que le contenu de l'estomac est acide. Et l'acidité est produite au niveau de l'estomac, ce n'est pas vraiment au niveau de l'œsophage. Oui. Donc quand on parle de reflux, cela sous-entend qu'un contenu acide vient dans une muqueuse qui n'est pas acide. Ce qui voudrait dire qu'il y a déjà une agression oui. au niveau de l'œsophage. Donc quand cela remonte, à chaque fois, il y a cette agression qui est là, cette agression qui est là, et cela peut finir en plein. Donc vous avez un ulcère. Un ulcère, donc dans le sens, ulcère. donc le reflux peut aussi euh, être déclencheur. Oui, le reflux peut être déclencheur <coughs> d'un de, de ulcère chez vous. Mm -hmm. Voilà. Euh... Bon, on va juste marquer un temps de pause, on revient juste après les informations.